Hello everyone, welcome to study studio. I am your master teacher at the study studio. So today we are going to learn class 10 chapter 3 federalism of civics, right? Yeah, so let's get started. Now, to understand the term federalism, to understand the term federalism, let us all go back to the power sharing arrangement in Belgium and Sri Lanka that we learned in the last chapter of power sharing, right? In Belgium, key changes were made in the constitution to curb, to curb the power of central government and to give the powers to regional government. Belgium mein kaisa tha? Ye Belgium mein, uh, Belgium mein zada, kya tha, kya tha, kya tha? Uh, French. German or own so bad thing, ah, okay. Chalo. The change that took place in 1993 gave the regional powers, regional government constitutional powers that were no longer dependent on central government, right? Thus, Belgium shifted from a unitary form of government to a federal form of government. Ra now in Sri Lanka, let's learn about the thing that in Sri Lanka hmm. continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal government. Kon chata hai? Tamil leaders chate Sri Lanka ko federal system banana. Chalo, federal form. What is federalism? We have seen what we want to do with federalism. But what is federalism? What is federalism? What is federalism? What is federalism? Federalism is a system of government in which in which the power is divided between power is divided between a central authority and various constituent units. This is center hai, central authority hai, which is say alag alag mm, units may divide hoti hai, power. Okay. Let's learn. Work. Federal government has two levels of government: central government and state or provincial government. First, we will learn about central government. Central government, okay. The central government. Yeah? Government for entire country usually responsible for few subjects of common national interest. Or state government, kya hota hai? government that look after much of day to day administrating of their state. Ye dono ek dusre par independent hai. Matlab dependent nahi hai. Kaha kaha federal form of government hai. The Canada, USA, Brazil, Argentina, South Africa, Nigeria, Germany, Belgium, no, Germany, Belgium, Spain, India, Pakistan, the third parts, but it's not here, I guess. Malaysia के भी थोड़े-थोड़े part में है, सब में नहीं है, और Russia में, पूरे Russia में, okay, चलो, federal system of government और unitary system of government में difference क्या है, रुको देखते हैं ना, federal system में कितने levels होते हैं, देख लो, I hope 
you can read it if you can't then please refresh your page mm -hmm. yeah. federal mein aata hai do levels hote hain two level okay चलो पढ़ते हैं उन लेवल्स के बारे में तो पहले फेडरल ओके चल टू मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर्स नॉट आंसरेबल टू सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग बट या गवर्नमेंट एट एनी लेवल इज टू बी आंसरेबल टू पीपल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स है इंडिया और यू एस ए यूनिटरी गवर्नमेंट ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट नेशनल लेवल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू लोकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट एट एनी लेवल आर नॉट आंसरेबल टू पीपल और एग्जाम्पल श्रीलंका और चाइना है अब हम पढ़ेंगे फीचर्स के बारे में फीचर्स ऑफ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है ना पढ़ना चलो पढ़ते हैं देखो देर आर टू और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट टायर और लेवल सेम ही होता है इसमें ओके तो पहले आता है सेंट्रल गवर्नमेंट रुको रुको चीज़ तो आपके लिए कहाँ गई हमारी पैन कहाँ गई चलो नहीं ये गला नहीं ले सकती इसमें ये हमारा फर्स्ट लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारा थर्ड लेवल है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसमें पंचायती राज ग्राम पंचायत और वो सब आता है वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है थर्ड लेवल अब जूरिस्टिक्शन द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी लीगल अथॉरिटी होती है द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ओके तो ये एक आंसर है आपको लॉन करना है मैं दिखाती हूँ रुको एक सेकेंड ना अच्छे से बताती हूँ हाँ चलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट इच टायर हैज इट्स ओन जूरिस्टिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ किस किस मैटर्स में लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओके द जूरिस्टिक्शन ऑफ ईच लेवल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दस एग्जिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड सारे लेवल्स अपनी अपनी जूरिस्टिक्शन एंजॉय करते हैं और दूसरा लेवल इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता ओके फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ओके चेंज करना हो तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड होते हैं उनके पास ओके चलो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट कोर्ट के पास ही पावर होता है कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट करने का कोर्ट्स के पास द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स फाइनेंशियली ऑटोनॉम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इज एंश्योर्ड सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड ओके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ये इम्पॉर्टेंट है वॉट आर द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं 
ओके okay, अभी मैंने वर्ड ही लिखा है आप स्क्रीनशॉट ले लो आपको आंसर में लिखना पड़ सकता है ऐसा आता है एग्जाम में ओके okay? शायद ये क्वेश्चन आपके आंसर दी टेक्स्ट बुक में भी दिया है ओके okay, तो प्लीज देख लो टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी क्या करना है मैं वापस बोल रही हूँ आप लर्न करने का ट्राई करो देखो मैं भी आपके साथ करती हूँ ट्राई वॉट आर द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव टू द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव आर टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी याद रहेगा मैं अभी नीचे जाकर बोलती हूँ चलो बोलो टू सेव कार्ड एंड प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी एंड एकोमोड रीडियो डाइवर्सिटी यूनिटी होती है यार चलो कोई बात नहीं होता है एन आइडिया ऑफ फेडरल सिस्टम आइडियल फेडरल सिस्टम म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अग्रीमेंट टू लिव टूगेदर ये दोनों चाहिए होता है एंड एवरी वन शुड ट्रस्ट ही चाहता है इसमें यही होता है टाइप्स ऑफ फेडरेशन दो टाइप के फेडरेशन होते हैं कमिंग टूगेदर फेडरेशन साथ में आने की और फिर होल्डिंग टूगेदर डिफरेंस देख लो आप एक बार चलो मैं समझाती हूँ ना कमिंग टूगेदर फेडरेशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं मैं क्या बोलती हूँ हाँ चलो कमिंग टूगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट All constituent states usually have equal power. The main aim of this type of federation is to pool their sovereignty and maintain their separate identity to increase their security. For example, USA and Belgium coming together में क्या है Example याद कर लो USA, Australia, Belgium नहीं sorry हाँ holding together federation. लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंस टू बी मोर पावरफुल इसका भी इस मतलब का है एबसेंस ऑफ रूलिंग सोवरिटी एंड मेंटेनिंग आइडेंटिटी एग्जाम्पल है इंडिया और बेल्जियम वॉट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री हाँ पर कौन सी फेडरल कंट्री है हमने ऊपर ही पढ़ा कौन सी कौन सी है कौन सी होल्डिंग टूगेदर होगी होल्डिंग टूगेदर होल्डिंग ओके देख लेते चलो कंफ्यूजन हो रही है ना देख चलो होल्डिंग टूगेदर है राइट right? चलो अब देखते हैं क्यों कैसे बनती है इंडिया को कौन बनाता है क्या बनाता है India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states became a part of the country. The constitution declared India as union of state. World Federation not used, but the India Indian Union is based on the principles of federalism. What do you understand? By vertical division of power. Okay, चलो. When power is shared among different levels of government, the union government or state go central government, the state government and the municipality and panchayat at lower level. This division of power involving higher and lower level government is called the vertical division of power. इसमें levels में divide होता है. Okay. इतना समझ लो आप. और ये लर्न कर लेना ये डिफाइन तुम आगे में पूछ सकते हैं चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बाद आती है म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपालिटी के बाद आती है ग्राम पंचायत ये इंडिया का है लेवल्स फेडरेशन ओके चलो If we consider the features of federalism studied above, all of them applies to our country, right? There was 
two tier system initially later a third tier system was added panchayats and municipalities everyone enjoyed their separate jurisdiction okay there is three fold distribution of legislative powers okay teen teen list hoti hai union list state list aur concurrent list pehle hum padhte hain union ke bare mein union list mein usme aate hain foreign affairs defense of country banking or banking communications and currency why only these subjects because we need a uniform policy on these matters through the country the un- union government can only make laws on this kind of subjects police trade commerce agriculture and jur- irrigation comes under state list jurisdiction it differs from state to state only state government can make such laws concurrent list mein aate hai common interests wale education forest trade unions marriage adoption and succession laws made by union government will prevail okay isme dono union aur state government change kar sakte hai law ya bana sakte hai law did you know residual subjects subjects that uh, does not fall under any three list such as computer software e-commerce etc who can make such laws the union government has the power to legislate uh, union list ye to subject hai ye aapko pata hai na pata ho to main batati hu na main ho na idhar chinta mat kare bachcho chalo union list has a total of 97 subjects state list has a total of 66 subjects concurrent list has a total of 47 subjects okay not all states in india have identical powers some enjoy their special status states like assam nagaland arunachal pradesh mizoram enjoy special powers under certain provisions of the constitution of india article 371 due to the their peculiar social and historical circumstances ye exam mein aa sakta hai aur aaya hua bhi hai bahut there are some units of indian union which enjoy very little power okay how to make changes in this power sharing arrangement sharing of power between the is basic to the structure of constitution the parliament can not on its own change its arrangement there are two steps to make changes any change to it has to be first passed by the houses of parliament with at least two thirds of majority and then it has to be rectified by the legislatures at least half of the total states role of judiciary role kya hota hai judiciary ka padhte hai chalo overseeing the implementation of constitutional provisions and procedure dispute about division of power settled by high court and supreme court the high court stands the head of the state's judicial administration where does the government get the money to do welfare in the state the union and state governments have the power to raise resources by levying tax this helps them to carry out their responsibility ye do is me se do question puch sakte hain to please isi yaad kar lena okay how is federalism practiced kaise hota hai ye practice success of federalism constitutional provisions are necessary for the success of federalism but these are not sufficient the real success chup chup 
recognition of democratic politics in our country. This ensured the spirit of federalism, diversity, respect, and etc. etc. Linguistic states. Creation of linguistic states was the first and major test of ling- democratic politics. Since 1947 to 2020, number of old states vanished and new states were created. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were also created on the basis of culture, ethnic city, and geography. This includes states like Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand. When the demand of formation of state on the basis of languages were raised, uh, raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time, but the experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made administration easier. India before and after partition. Dekho. Sab balag hai. Gujarat, idhar, Maharashtra to Gujarat mein hi tha. Idhar Rajput aana hai. Rajasthani ki jaga, Nepal, Punjab, Jammu, Kashmir ke andar Jammu, Bihar, Assam. Sab mixed hai. Dekho. Goa bhi nahi hai. मैसूर है ससुर पर अब अच्छे से होगा राइट चलो ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बनाए चलो देखो गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर जयपुर का कैपिटल है अरे सॉरी राजस्थान का कैपिटल जयपुर वैसे सब याद कर लेना लिंग्विस्टिक पॉलिसी भी है और सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरलिज्म इज लिंग्विस्टिक पॉलिसी Our constitution did not give the station status of nation language to any of the language. Hindi was identified as the official language. Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indians. Therefore, to satisfy uh, safeguards to protect other languages, thus we have two official languages, Hindi and English. Do language hai hamaya? Abhi use hoti hai. Hindi or English. Besides Hindi, the Indian Constitution recognizes 21 languages as scheduled languages. In total, 22. Hindi was considered the official language of the country. The Constitution does not recognize any language as the national language. अभी तक एक भी national language तो नहीं है, हाँ? India की. A candidate in an examination conducted for the Central government positions may opt to take the examination in any of the languages recognized by the constitution. 22 languages hai. Unmei se koi bhi language mei se wo exam de sakta hai. Wo uski choice hai. Okay. Chal. States too have their official languages. Case of 1965. According to the constitution the use of english for official purposes was to stop in 1965 but many non hindi speaking states demanded that english language should continue in tamil nadu this movement took a violent form violent form result the central government agreed to use english along with the hindi for official purposes many critics think that this solution favored the english speaking elite promotion of hindi continues to be official policy for government of india the flexibility shown by indian political leaders helped our country avoid the situation that happened in sri lanka and find itself again in the most spoken language in rank मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन ईच स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात में गुजराती राजस्थान में हिंदी महाराष्ट्र में मराठी कर्नाटका में कन्नड़ गोवा में कोंकणी तमिलनाडु में मलयालम नहीं तमिलनाडु में तालीम 
केरल में मलयालम तेलंगाना में तेलुगु अरुणाचल प्रदेश में तेलुगु समझे पंजाब में पंजाबी कश्मीर में कश्मीर लद्दाख में लद्दाखी आसाम में आसामी ऐसे ओके शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया देख लो गुजराती हिंदी इंग्लिश क्या दिख रही है इंग्लिश आपको नहीं ना तो चल सेंट्रल रिलेशन ऑफ स्टेट इसका स्क्रीनशॉट ले लो रिस्ट्रक्टिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट आफ्टर नाइनटीन नाइनटी राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ कंट्री एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट बिगेन एट द सेंटर दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इवन सपोर्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट ओके एलायंस और कोलिशन का डिफरेंस एलायंस का वेन टू और मोर पार्टी ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन ओके और कोलिशन गवर्नमेंट में वन नो पार्टी विन्स द मेजोरिटी एंड देन टू और मोर पार्टी ज्वाइन गवर्नमेंट टू फॉर्म गवर्न गवर्नमेंट ओके डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया अ वास्ट नेशन एज इंडिया कैन नॉट रन ओनली थ्रू टू टायर्स स्टेट इन स्टेट्स इन इंडिया आर हाईली पॉपुलेटेड and internally very diverse there is a need of power sharing within these states thus re- resulted a third tier of government local self government or local government decentralization ka matlab kya hai abhi samjhati hu mat daro bachcho main sikhaungi na chal acha chalo hmm. when when power is taken away from central and state governments and given to local government it is called decentralization okay central state se li gayi power aur dete hai local government ko ise bolte hai decentralization okay ha bachcho ek cheez hai mujhe aap logo se puchni aapko bataya kya aap bataye 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 dekho चलो सिंगल पेज पर आते हैं हाँ डिसेंट्रलाइजेशन आपने देखा क्या होता है चलो आज बच्चो जाग रहे हो ना थक मत जाना अच्छा आपका पूरा फेडरल एग्जाम हो जाएगा ये चैप्टर पक्का हो जाएगा ओके वो एग्जाम के वक्त ये वीडियो देखोगे अब सो भी आपको पक्का आ जाएगा सब कुछ नाइन्टी परसेंट लाने की जिम्मेदारी मेरी ओके चलो रेडी टू गेट नाइन्टी परसेंट किन किन को नाइन्टी परसेंट लाने हैं लिखिए कमेंट सेक्शन में चलो बच्चो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट चलो लोकल गवर्नमेंट डिवाइड होती है आगे जाकर दो में अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज म्यूनिसपल कॉरपोरेशन म्यूनिसपल काउंसिल नगर पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ इशूज एंड प्रॉब्लम आर बेस्ट सॉल्व एट लोकल लेवल हाँ पक्का पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स इन देयर ओन लोकेलिटीज दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज वेर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज मोर डिफेंस एफिशेंटली दिस हेल्प टू इनकलकेट अबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन पीपल लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंडीशन बिफोर नाइनटीन Several attempts were made to decentralize 
पावर टू लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स पंचायत इन विलेजेस एंड म्युनिसिपालिटीज इन अर्बन एरिया वर सेट अप इन ऑल स्टेट्स इलेक्शंस हैड टू बी लेड रेगुलरली वर नॉट रेगुलरली लेल लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स ऑफ देयर ओन दस देर वर वेरी लिटल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स अ मेजर स्टेप towards decentralization was taken in 1992 amended the constitution amended third tier system of democracy which was more powerful and effective now in this constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies seats are reserved in the elected bodies for sc st and B. At least one third of all positions are reserved for women. An independent institution called the State Election Election Commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal elections. The state governments are required to share some powers and revenue with local bodies. Right. सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद आता है ब्लॉक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसपालिटीज टाउन काउंसिल ब्लॉक्स के बाद आता है विलेज और उसके बाद आता है विलेज असेंबली ओके जो ब्रैकेट में लिखे हैं उन्हें क्या बोला जाता है इसके अलावा वो लिखा है जिसके जो ले लेना ओके चलो रूरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और पंचायती राज पंचायती राज देखो ग्राम पंचायत इच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स है ग्राम पंचायत इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट और सरपंच मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वर्ल्ड वार्ड और विलेज ग्राम सभा का क्या काम है ओवरऑल सुपरविजन ओवर ग्राम पंचायत मेंबर्स वोटर्स ऑफ द विलेज मेट एटलीस्ट थ्राइस ट्वाइस थ्राइस अयर टू अप्रूव द एनुअल बजेट ऑफ ग्राम पंचायत ओके एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत ये देख लो एक बार ग्राम सभा परमानेंट बॉडी ऑल एडल्ट वोटर्स टू मीटिंग हेल्ड इच ईयर और ग्राम पंचायत में टेम्पररी बॉडी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग हेल्ड बाय सरपंच एवरी मंथ ओके पंचायत समिति एंड जिला परिषद अब फ्यू पंचायत आर ग्रुप टू गैदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति पंचायत आर ग्रुप टू गैदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल ओके द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय All the panchayat members in that area. All the panchayat samitis or mandals in the district together constitute the zilla parishad, apex body or district level. Okay, chalo. Local government bodies in urban areas. हमने अभी तक रूरल एरियाज का पढ़ा और अर्बन एरियाज अर्बन एरियाज में होते हैं म्यूनिसपैलिटीज विच आर सेट अप इन टाउन्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सिटी सिटी में ओके बड़ी बड़ी सिटीज में म्यूनिसपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसपैलिटी एंड म्यूनिसपल कॉरपोरेशन हेड इज कॉल्ड मेयर ओके कंक्लूजन मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डी मेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ये आप रीड कर लो ना ओके स्क्रीन शॉट ले लो लैंग ऑफ एडिकुएट रिसोर्सेज सिग्निफिकेंट पावर्स उतनी ही होती है हाँ तो बच्चा भाती आई होप आपको क्लियर हो गया है रीड भी कर लिया होगा आप लोगों ने अभी तक चलो हम चेंज करते हैं अब हम इन चैप्टर कार्टून के बारे में पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग इतनी देर बैठे हो आप लोग 35 मिनट्स तक बैठे हो तो अब आपके लिए एक अमेजिंग सेशन होगा चलो 
in chapter cartoons. The stage played for more powers. Deco, 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 deco. Oh, look, 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 देखो ये आदमी कोलिशन गवर्नमेंट के लिए कर रहा है और यहाँ लोग लाइन में लगे हैं अपने स्टेट के पावर के लिए केरला है महाराष्ट्र है बंगाल है देखा चलो नीचे चलते हैं अब अब एनसीआर डी क्वेश्चंस पर आ जाते हैं इन शॉर्ट वन शॉर्ट रिवीजन है इसलिए वन शॉर्ट सेशन है ना इसलिए थोड़ा � ये मैप पर होगा ओके कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना चलो बच्चे हो गया चलो बाय एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल आपके लिए ऑलवेज रेडी ये है आपकी प्यारी स्टडी स्टूडियो चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करे सब्सक्राइब करे या Bye, Taro. See you. Namaste.